இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் ஆரோக்கியா இயற்கை வைத்திய ஆலயம் இப்போது மதுரையில் அன் பீரோல் ஸ்டுடியோஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் அனைவருக்கும் இனிமையான இதயம் நிறைந்த அன்பு வணக்கங்கள் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி தமிழ்நாடு அரசும் பப்பாசி நிறுவனமும் இணைந்து மிக பிரம்மாண்டமாக தமிழகம் தோறும் இருக்கிற மாவட்டங்கள் நடத்தி வருகிற இந்த புத்தக திருவிழாவிற்கு சென்னையினுடைய புத்தக திருவிழாவிற்கு என்னை ஒரு பேச்சாளராக அழைத்த உங்களுக்கு நான் என்னுடைய இதயம் நிறைந்த நன்றிகளை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு முறையும் புத்தக திருவிழா வரப்பெல்லாம் அந்த பத்து ரூபா அனுமதிக்கு சீட்டுக்கு வாங்கிட்டு உள்ளே போய் எல்லா கடைகளிலும் சுற்றி பார்த்து கொண்டிருந்த ஒரு சின்னம் சிறு சிறுவன் இளைஞனான பிறகு தமிழகத்தை ஆளுகிற மேடையை ஆளுகிற பேச்சால் ஆளுகிற எழுத்தால் ஆளுகிற மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்களை எல்லாம் கூட்டத்தில் ஒருவனாக இருந்து பார்த்து மகிழ்ந்து கைகளை தட்டி குறிப்பெடுத்து வளர்ந்த நான் இன்றைக்கு என்னுடைய தாய் தந்தையரின் ஆசீர்வாதத்தாலும் நான் படித்த தமிழாலும் சுற்றி இருக்கிற நல்ல மனிதர்களாலும் அங்கே இருந்த நான் இங்கே இருப்பதை என் வாழ்வினுடைய மிகப்பெரிய பேராக கருதுகிறேன் அதற்கு உங்கள் அனைவரின் அன்பிற்கும் என்னுடைய இதயம் நிறைந்த நன்றிகள் புத்தக திருவாளர் பேசுறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பெருமையாக கருதுகிறேன் தொலைக்காட்சியில் நல்ல தமிழ் பேசுகிற தம்பின்னு அன்னை மணிகண்டன் சொன்னார் தொலைக்காட்சியில் வரவங்க எல்லாம் ஏதோ புத்தகமே படிக்காதவர்கள் மாதிரியும் வெறும் நகைச்சுவை நிகழ்ச்சிக்காக மட்டுமே தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்கள் மாதிரியும் சமுதாயம் சார்ந்த அக்கறை எங்களுக்கெல்லாம் இல்லாத மாதிரியும் நினைத்து கொண்டிருக்கிற பல பேருக்கு என்னுடைய பணிவன்பான வார்த்தைகள் என்னவென்றால் எங்களுக்குள்ளும் தமிழ் இருக்கிறது எங்களுக்குள்ளும் படிக்கிற ஆர்வம் இருக்கிறது நாங்களும் நிறைய படித்திருக்கிறோம் என்று சொல்வதில் கர்வமும் இருக்கிறது அதனால் இவங்கெல்லாம் கூத்தாடிங்க இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவர்களையும் என்னையும் அமர வைத்தே படித்த புத்தகங்களையும் அதை பற்றி விஷயங்களையும் ஆராய்ச்சி கூட செய்யலாம் எனக்கு அதில் உடன்பாடும் உண்டு பெரிதாக படிக்கவில்லை நான் தமிழ் இங்கே இங்கே அண்ணன் சொன்னார் ஆயிரம் கடையா அந்த முறை ஆயிரம் அரங்கு வழக்கமாக எட்நூறு இருக்கும் ஏன எட்நூறு எட்நூத்தம்பது அரங்குகள் இருக்கும் ஆ எட்நூறு அரங்குகள் இருக்கு இந்த ஆண்டு ஆயிரம் அரங்குகள் வந்திருக்கு படிப்பதனுடைய சுவை கூடியிருக்கிறது என்பதற்கான அடையாளம் அரங்குகள் அதிகமாவதனுடைய அந்த விஷயமே அதுதான் படிப்பதனுடைய சுகம் அதிகமாயிருக்கு வே இறேன் பையா எழுதுற மாதிரி படிப்பது சுகமேன்னு எழுதினார் புத்தகம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு நினைத்ததை நிகழ்த்திடுவோம் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு பொதுவாக வந்து பேச்சாளர்கள் அதை செய்வோம் நினைத்ததை நிகழ்த்திடுவோம் யார் கேட்டாலும் கேட்கலைனாலும் நாங்கள் நினைச்சதை நாங்கள் பேசிட்டு தான் போவோம் ஏன்னா நாங்களாம் வளர்ந்த நாங்களாம் வந்து கோயில் திருவிழாவில் பேச ஆரம்பித்த ஆட்கள் எல்லாம் பாய் படுக்கையோடு தான் பட்டிமன்றமே கேட்க வருவாங்க அவங்களெல்லாம் எழுப்பி கிழுப்பி குளிப்பாட்டி அந்த மாதிரி பேசின ஆட்கள் நினைத்ததை நிகழ்த்திடுவோங்கிறது எனக்கு சுலபம் தான் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயம் என்னென்னா அண்ணே வந்து நிறைய புத்தகங்களை காமிச்சு பேசினது ஒவ்வொரு மேடையிலும் ஒவ்வொரு இருந்து ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கலாம் நீங்கள் புதுகை பாரதி நான் பார்த்த பாரதிக்கும் இன்றைக்கு மேடைகள் இருக்கிற பாரதிக்கும் எவ்வளோ பெரிய வளர்ச்சின்னு எனக்கு அவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அவ்வளோ அருமையான செய்திகளை அவ்வளோ புதுமையான செய்திகளை தொடர்ச்சியாக சொன்னாங்க அண்ணே ஒவ்வொரு புத்தகத்தையும் எடுத்து காமிச்சு ஏன் அப்படின்னா காட்சிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் இன்றைக்குமே நான் ஒரு புத்தகத்தை பற்றி சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறத விட ஒரு புத்தகத்தை காண்பிக்கிற பொழுது அதன் அட்டைப்படமும் அதுவும் உங்களை வந்து கவனத்தை ஈர்க்கும் நீங்கள் அடுத்த முறை அரங்குகளுக்குள்ளே செல்கிறப்ப தன்னை போல மணிகண்ட என்ன சொன்னது உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் இன்னைக்கு அண்ணன் இருந்து அதை கற்றுக்கிட்டேன் நாமளும் இந்த மாதிரி செய்யணுங்கிறது நன்றினே ஒரு விஷயத்த புதுசாக கற்றுக் கொடுத்ததுக்கு நன்றி மைப்பா நாராயண ஐயா பற்றி அண்ணன் சொன்னார் நான் இவ்விடத்தில் மாணவ நிருபாக இருந்தப்ப அவர் பேர் வரப்பெல்லாம் நான் பார்ப்பேன் இந்த மாதிரி நாமளும் வரணும் நாமளும் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நிறைய மனிதர்கள் அன்பு மனிதர்கள் இருக்கிற இடத்துல பேசுறது ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருந்தது நினைத்ததை நிகழ்த்திடுவோங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணத்தோடு நான் ஆரம்பிக்கிறேன் மிகப்பெரிய துணிக்கடைகள் இருக்குல்ல இப்போ பொங்கல் நேரம் வேற எங்கெங்கெல்லாம் துணிக்கடைகள் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து கூட்டம் குமிஞ்சிருக்கும் கூட்டம் குமிஞ்சிருக்கும் இல்லையா வீட்டை விட்டு எல்லாரும் கிளம்பிடுவோம் வீட்டை விட்டு எல்லாரும் கிளம்பிடுவோங்கிறப்ப நெல்லை ஜெயந்த அண்ணனோட கவிதை ஞாபகம் வருது கொள்ளை அப்படிங்கிற கவிதை வீடுகளை பூட்டும் பொழுதும் பள்ளிகளை திறக்கும் பொழுதும்னார் கொள்ளையடிக்கிறது 
வீடுகளை பூட்டும் பொழுதும் பள்ளிகளை திறக்கும் பொழுதும் அண்ணனோட கவிதை அண்ணன் மணியன் அண்ணன் சொன்னார் உள்ளூர் ஆளை நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன்னு நம்ம ஊரில் பிரச்சனையே அதுதான் உள்ளூராரை யாரும் சொல்கிறதே இல்லை அண்ணன் பெருந்தன்மை அவரு நான் சொல்ல வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்கு நம்ம சொல்லியே ஆகணும் ஏன்னா அவ்வளோ பேச்சு போட்டிகளில் கல்லூரி படிக்கிற காலங்களில் பணத்துக்கு சிரமமாக இருக்கிற காலங்களில் அண்ணனுடைய கவிதைகள் உட்பட நிறைய எழுத்தாளர்களுடைய எழுத்துக்களை வாசித்து பேசி பரிசு வாங்கி அதன் மூலியமாக கிடைக்கிற தொகையில் நான் படிச்சிருக்கேன் வளர்ந்துருக்கேன் ராயல்ட்டி மட்டும்தான் தெரில அதுக்கு மன்னிக்கணும் என் சூழல் அந்த மாதிரி இருந்தது அதனால் அதை நான் சொல்லி தான் ஆகணும் எல்லாம் கூட்டம் பயங்கரமாக இருக்கும் எல்லா துணிக்கடைகள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம் பயங்கரமாக இருக்கும் எனக்கு என்ன நினைத்ததை நிகழ்த்திடுவோம்னு நம்ம நினைச்சா நடந்துடும் அப்படிங்கிறோம்ல அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் பாருங்கள் அவ்வளோ பெரிய துணிக்கடையினுடைய வாசலில் ஆறு மாடி துணிக்கடை அலங்கார விளக்குகள் உள்ள ஆயிரம் பணியாளர்கள் அவ்வளோ விதவிதமான ஆடைகள் அங்கே துணிக்கடை இருக்கு அந்த துணிக்கடையினுடைய வாசலில் ஒரு பெரியவர் அவர் கொண்டு வந்த சட்டையை விற்பதற்காக நிற்கிறாரே இதை விட ஒரு நம்பிக்கை உலகத்தில் உண்டா என்பதை யோசித்து பார்த்தாலே போதும் நினைத்ததை நிகழ்த்திடுவோம் தோணிர் எவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கைங்க அவ்வளவு பெரிய துணிக்கடைக்கு வெளியில ஒருத்தர் கட்சி வச்சுட்டு நிக்கிறாரு சட்டையை வச்சுட்டு நிக்கிறாரு ஒரு அம்மா வந்து புடவை வச்சுட்டு விற்குது எவ்வளவு பெரிய அதிசயம் இந்த உலகம் அப்ப எண்ணங்கள்ல தானே எல்லாமே இருக்கு நல்லாவே தெரியுது இல்ல எண்ணங்கள்ல மட்டும் தானே அத்தனையுமே இருக்கு நம்ம நம்ம நினைக்கிறது எப்பயுமே நடக்கணும் அப்படின்னா சரியா நினைக்கணும் அவ்வளவுதான் சரியா நினைக்கணும் ஒரு 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 விலை உயர்ந்த கார் வருது ஒரு சிறுவன் வந்து அந்த காரை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் ரொம்ப ஆசையா பார்க்கறான் பக்கத்துல யாரும் இல்லை அந்த காரினுடைய அருகில் போறான் அந்த காரினுடைய கண்ணாடியில தெரிகிற தன் முகத்தை ரசிக்கிறான் தலையை ஒழுங்கு பண்ணிக்கிறான் இந்த காரை சுற்றி சுற்றி வரான் கைகளால் தடவி பார்க்கறான் மெல்ல அந்த காரினுடைய கதவுகளை திறப்பதற்காக தன்னுடைய பிஞ்சு விரல்களை அந்த காரினுடைய கதவுகளை திறக்கிற அந்த இடத்துக்கு அந்த ஹேண்டிலுக்கு அந்த அந்த கிட்ட போய் அப்படியே மெல்ல இழுக்கிறான் இழுக்கிறப்ப அந்த கார் சத்தம் போடுது பக்கத்தில் ஒரு இளைஞன் வரான் பணக்கார இளைஞன் மாதிரி தோற்றம் ஏன்னா அவ்வளோ காஸ்ட்லியான காரு அந்த இளைஞன் வரான் தம்பி பயப்பட அவன் பயந்துடுறான் உன்னை தம்பி பயப்படாதேங்கிறாரு இந்த கார் ரொம்ப பிடிச்சிருக்காங்கிறாரு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னேங்கிறான் அந்த பையன் எவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குண்ணே எனக்கு கார்னாவே பிடிக்கும்ணே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கணே இந்த காரை பார்க்கறதுக்கு அப்படியா இந்த கார் வந்து வாங்கணும்னு ஆசை இருக்கா நிச்சயமா வாங்கணும்னு ஆசை இருக்குண்ணே உனக்கு ஒன்று சொல்லவா சொல்லுங்கண்ணே இந்த கார் என்னோட அண்ணன் எனக்கு பரிசா கொடுத்தது இந்த கார் என்னோட அண்ணன் எனக்கு பரிசா கொடுத்தது எப்பயாவது சில நல்ல அண்ணன்களும் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஏன் அண்ணன் மாதிரி அவர் தான் என்ன படிக்க வச்சாரு என்னோட இரண்டாவது தந்தை என்னுடைய அண்ணன் இந்த காரியம் என்னோட அண்ணன் எனக்கு பரிசா கொடுத்தது என்னன்னே சொல்றீங்க உங்க அண்ணனா இவ்வளவு பெரிய காரை வாங்கி கொடுத்தாரு ஆமாண்டா தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இளைஞன் அந்த குழந்தையை பார்த்து அந்த சிறுவனை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறான் இந்த மாதிரி அண்ணன் உங்க வீட்டில் இல்லையேன்னு நீ வருத்தப்படுறியான்னு கேட்கிறார் இந்த மாதிரி அண்ணன் உங்க வீட்டில் இல்லையேன்னு நீ வருத்தப்படுறியான்னு அதுக்கு அவன் சொல்றான் இல்லைண்ணே எங்க வீட்டில் ஒரு தம்பி இருக்கான் உங்களுக்கு வாங்கி தந்த அண்ணன் மாதிரி நான் மாற வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் இதுதாங்க நிச்சயமா மாறுவோம் இதுதான் நினைத்ததை நிகழ்த்திடுவோம் வாழ்க்கையில யார் வேண்டுமானாலும் எதை வேண்டுமானாலும் சாதிக்க முடியும் ஆனால் நினைக்கணும் அதற்கான முயற்சி இருக்கணும் தினமும் அதை நோக்கிய பயணம் இருக்கணும் இவ்வளவுதானா வாழ்க்கை இவ்வளவுதானா வாழ்க்கை யோசிச்சு பாருங்க டென்சிங் பத்தி எல்லாருமே சொல்றோம் டென்சிங் வந்து இமயமலையில ஏறினார் இமயமலையில ஏறினார் இமயமலை ஏறினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு இமயமலை அடிவாரத்து கீழே குஞ்சிங்னு ஒரு மலைவாழ் கிராமம் அது ஒரு மலைவாழ் கிராமம் அந்த குடும்பத்தில் பதினோராவது குழந்தை டென்சிங் பதினோராவது குழந்தை இயற்பெயர் நாம்கியாலுங்கிறத அவருடைய இயற்பெயர் அந்த அவங்க கிராமத்துக்கு புனித பயணத்துக்காக வந்த தலாயிலாமா இந்த குழந்தையை பார்த்துட்டு டென்சிங் நோர்வேன்னு பேர் வைக்கிறார் அவர் வச்ச பெயர் தான் தலாயிலாமா வச்ச பெயர் தான் அது அந்த பையன் அப்படியே மலைவாழ் மக்கள் இல்லை மலைவாழ் கிராமம் தானே அப்படியே வளர்றான் எவர சீக்கிரத்துக்கு ஏறவங்களை பார்த்து இந்த பையனுக்கு ஆசை தானும் எவர சீக்கிரத்தில் ஏறணும்னு அவங்க அம்மாட்ட போய் கேட்குறான் அம்மா எல்லாரும் வந்து வந்து சீக்கிரத்தின் மேலே ஏறிட்டே இருக்காங்களே நான் ஏற முடியுமான்னு கேட்குறான் அதுக்கு அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க தம்பி அதற்கான வாய்ப்பும் சூழலும் நம்ம குடும்பத்துக்கு இல்லைடா நாமெல்லாம் சுமை தூக்கிகளாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் நாமெல்லாம் வெறும் சுமை தூக்கிகளாக இருக்கலாம் சுமை தூக்கினா இந்த எவரெஸ்ட் ஏறுறாங்கள சிகரங்கள்லாம் ஏறுறாங்கள அவங்க வெயிட்டை ரொம்ப தூரம் தூக்கிட்டு போக முடியாது அந்த வெயிட்டை வேணா நீ தூக்கலாம் ஆனால் அதுக
அவனால் அவ்வளவு சுமையை தூக்க முடியல அப்புறம் முடிவு பண்றான் ஒரு பெரிய சாக்கு பையில நிறைய கற்களை கொட்டிக்கிட்டு முதுகலை வச்சுக்கிட்டு அவனுடைய கிராமத்து வீதிகள் எங்கும் நடக்கிறான் அந்த பையன் எல்லா இடத்துக்கும் நடக்கிறான் கிராமத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் மென்டல் மென்டல்னு கிண்டல் பண்றாங்க திருமணம் செய்து கொண்ட மனைவி ஏங்க உங்களுக்கு என்னங்க ஆச்சு எதுக்குங்க இந்த வேலை அப்படின்னு அதுக்கு வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தை டென்சிங் சொல்றாரு சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொண்டால் எந்த சுமையும் தெரியாது சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொண்டால் எந்த சுமையும் தெரியாது அழகான வாக்கியம் போய் அதுக்கப்புறம் சிகரம் ஏறுகிற வீரர்கள்ட்ட மலை ஏறுகிற வீரர்கள்ட்ட போய் சுமை தூக்கியா சேர்றாரு மரண பயம் தருகிற வேலை அது ஏன் சுமைய தூக்கணும் பாலம் ஏதாவது தடை இருந்ததுன்னா அதை வெட்டி உடைக்கணும் பாலமே இல்லைன்னா பாலம் அமைக்கணும் ஒருவேளை பாலம் அமைப்பதற்கான சூழல் இல்லை ஒரு பாறைக்கும் இன்னொரு பாறைக்கும் நடுவில் அப்படின்னா அவனே படுத்து பாலமாக மாற வேண்டும் இவ்வளோ சிரமமான வேலை ஆனால் அவன் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கிட்டான் எப்படி ஒரு பதிப்பகம் நடத்துறது சிரமமான வேலையோ மலையேறுவது அவ்வளோ சிரமமான வேலை அவ்வளோ சீக்கிரம் ஏறவே ஏறாது அவ்வளோ சீக்கிரம் விற்கவே விற்காது நம்மால் ஒரே ஒரு காட்சிக்கு முதல் நாள் படத்துக்கு முதல் காட்சிக்கு ஐயாயிரம் ரூபா டிக்கெட் கொடுத்து வாங்கிட்டு போய் விழுந்து இறந்து போவானே ஒழிய ஐம்பது ரூபாய் கொடுத்து தன் தலைமுறையினுடைய தலையெழுத்தை மாற்றுகிற புத்தகத்தை வாங்குகிற எண்ணம் இன்னும் நம்ம இளைய சமுதாயத்துக்கு வரல நிச்சயம் வந்துடும் நான் நம்புறேன் அந்த மலை ஏறது சாதாரண விஷயம் இல்லை சேர்ந்துட்டாரு அந்த பையன் டென்சிங் சேர்ந்துட்டாரு மிக ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு மலைவாழ் கிராமத்தில் மிக சாதாரணமான குடும்பத்தில் பதினோராவது குழந்தையாக பிறந்த ஒரு இளைஞன் தன்னுடைய எண்ணம் தான் என்ன நினைச்சானோ சின்ன வயசில் சிகரத்தின் மேலே ஏறணும்னு நினைச்சார் நியூசிலாந்தை சார்ந்த எட்மன் ஹிலாரியோடு எவரஸ்ட் சிகரத்தினுடைய உச்சியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாவது வருடம் மே மாதம் இருபத்தொம்பதாம் தேதி பகல் பதினோரு முப்பதுக்கு மேலே ஏறி டென்சிங் கம்பீரமாக நிற்கிறார் கூட எட்மன் ஹிலாரி நிற்கிறார் ரொம்ப எல்லாரும் அவங்க அவங்க நாட்டினுடைய தேசிய கொடியை நெட்டுட்டு ஒரு புகைப்படம் எடுத்துக்குவாங்க வரலாற்றினுடைய பதிவுக்காக டென்சிங் என்ன தெரியுமா பண்ணாரு தன் ஆசை மகள் கொடுத்து அனுப்பிய பென்சிலை எவர சிகரத்தின் உச்சியில் நட்டு வைத்தார் நான் யோசிச்சு பாக்குறேன் ஏண்டா அந்த ஆளு பென்சில போய் எவர சிகரத்தோட உச்சியில் நட்டு வைக்கணும்னு இப்ப எனக்கு தோணுது யார் வரலாறு எழுதினாலும் யார் பிற்காலத்தில் வரலாறு எழுதினாலும் தன் ஆசை மகள் கொடுத்து அனுப்பிய பென்சிலோடு மட்டும்தான் வரலாற்றை எழுத முடியும் என்பதற்கு ஒரு தந்தையாக அவருக்கு தெரிந்திருக்கிறது ஆச்சரியம் எப்படிங்க நிகழ்த்த முடியும் எப்படி நடந்தது எப்படி இது சாத்தியம் யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு வந்து நான் அந்த இந்த சின்ன திரையில் இருக்கிறதுனால சொல்றேன் பெரிய திரையிலையும் எடுத்துங்க இன்னைக்கு விமர்சனங்கள்ங்கிறது எவ்வளவு சுலபம் ஆயிடுச்சு ஒரு விமர்சகன் அப்படிங்கிறவன் அதை பற்றி இப்ப அண்ணன் சொன்னார் நாளைக்கு வந்து மைப்பா பேசுறாரு அண்ணன் பேசுறாரு கரைச்சு குடிச்சிருக்காரு எல்லாத்தையும் அப்படின்னு அவருக்கு இணையா படிச்சிருந்தா இல்ல ஒரு பதிப்பகத்தை குறை சொல்றாங்கன்னா அவங்க ஒரு பதிப்பகம் நடத்தியிருந்தா வந்து பேசலாம் இன்னைக்கு விமர்சனம் வாயிருந்தா பேசலாம் கையில மொபைல் இருந்தா பதிவு பண்ணிடலாம் இவ்வளவுதான் இன்னைக்கு விமர்சனம் அதை பற்றி அடிப்படை அறிவு வேண்டாம் தெளிவு வேண்டாம் அவர் யார் என்கிற பின்புலம் வேண்டாம் கல்வி வேண்டாம் எதுவுமே வேண்டாம் ஒருவனை கீழே தாழ்த்தணும்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு வீடியோ போட்டா போதும் இன்னொன்னு வாழ்த்தி பேசுகிற வீடியோவை யாரும் விரும்புறது இல்லை ஒருத்தனை தாழ்த்தி பேசுகிற வீடியோக்கு ஆயிரம் பேர் கொண்டாடுறது காத்திருக்கான் அவனுக்கும் அவனுக்கும் அதுல சம்பந்தமே இருக்காது அவனுக்கும் அவனுக்கும் அதுல சம்பந்தமே இருக்காது நீ யாருமே தெரியாது ஆனா நீ தாழ்ந்து போறத ஒருத்தர் ரசிக்கிறான் எவ்வளவு குரூரமான எண்ணம் மனசுக்குள்ள வந்துருச்சு பாருங்க நேர்மறையான சிந்தனையுடைய மனிதர்கள் எல்லாம் எவ்வளவு எதிர்மறையான சிந்தனையாளர்கள் ஆயிட்டாங்க பாருங்க எங்க போயிட்டு இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச என் கூட ஒர்க் பண்ற சகோதரிகள் அழுதுருக்காங்க இவ்வளவு மோசமான வார்த்தைகள்ல கீழே ஆபாசமா கமெண்ட் போட்டிருக்காங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் நீ ஏமா அதெல்லாம் படிக்கிறேன் ஏன் எழுதுபவனுடைய எண்ணம் தான் எழுத்தில் இருக்குமே ஒழிய எழுதுபவனுடைய எண்ணம் தான் எழுத்தில் இருக்கும் நீ அதெல்லாம் மதிக்கவே மதிக்காத அவன் அப்படிதான் நீ சந்தோஷமா வேலையை பார்த்துட்டு உன் குடும்பத்தை காப்பாத்துறதுக்கு மிட் நைட் ரெண்டு மணிக்கு நைட்டு வெளிச்சத்துக்கு மத்தியில கேமரா முன்னாடி நடிச்சுட்டு இருக்கீல்ல உன்னை விட உயர்ந்தவள் இந்த உலகத்தில் யாரு இல்ல தைரியமா அந்த வேலையை செய்யும் நான் யார் வேணா விமர்சனம் பண்ணலாமே இப்ப அந்த அளவுக்கு விமர்சனம் தரம் தாழ்ந்து போச்சே எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா லிசி வெலாஸ்கஸ்ன்னு ஒரு ஒரு பெண்மணி அமெரிக்கால 
டெக்ஸாஸ் மாகாணத்தில் பிறந்தவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல பிறந்தவங்க ஒரு பிரசவத்துக்கு நாலு வாரத்துக்கு முன்னாடி அந்த சகோதரி பிறந்துட்டாங்க பிரசவத்துக்கு ஒரு நான்கு வாரத்துக்கு முன்னாடி அந்த சகோதரி பிறந்துட்டாங்க ஒரு கிலோ இருநூத்தி பத்தொன்பது கிராம் தான் அவங்க பிறந்தப்ப ஒரு கிலோ இருநூத்தி பத்தொன்பது கிராம் தான் அவங்களுடைய உடல் எடை யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு மூன்றரை கிலோ நாலு கிலோ ரெண்டரை கிலோ வந்தாலே நம்ம பதட்டப்பட்டு குழந்தைக்கு என்ன ஆகுமோ டாக்டர் நல்லா இருக்குமோ அப்படி ஏன்னா தலைமுறை இல்லை நல்லா இருக்குமே அவ்வளோ பதட்டப்படுறோம் ஒரு கிலோ இருநூத்தி பத்தொன்பது கிராம் தான் மருத்துவர்கள் கை விரிச்சிட்டாங்க ஏன் கை விரிச்சிங்க என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டப்ப ரேர் கன்ஜென்சியல் டிசீஸ்னு ஒரு நோய் இருக்கு உங்கள் பொண்ணுக்கு உடம்புல கொழுப்பு தங்காது எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் உடம்புல சேராது உடம்பு போடாது புதிய புதிய நோய்கள் தாக்கிட்டே இருக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியே கிடையாது என்ன வேற நடக்கலான்னு மருத்துவர்கள் கை விரிச்சிட்டாங்க ஆனால் எந்த தாயும் தந்தையும் தனக்கு பிறந்த குழந்தையை கைவிட்டதாய் சரித்திரம் இல்லை விதிவிலக்குகள் உண்டு விட்டுருங்க அவங்கள பத்தி கவலையப்படாதீங்க எல்லாத்துலையுமே விதிவிலக்குகள் இருக்காங்கல்ல அவங்கள பத்தி கவலைப்படாதீங்க அந்த குழந்தை வளர்றா கிண்டர் கார்டன்ல அவங்க முக தோற்றம் நார்மலான சாதாரணமான முக தோற்றம் மாதிரி அந்த சகோதரிக்கு இல்லை போய் கிண்டர் கார்டன்ல குழந்தைகள் படிக்கிற இடத்த கொண்டு போய் விடுறாங்க அவங்க அம்மா அப்பா மற்ற குழந்தைங்கள்லாம் பேயும் கூட படிக்குதுன்னு விமர்சனம் பண்ணுது அந்த குழந்தை கிட்ட போக பயப்படுது நம்ம அழகா இருப்பாங்க ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க பழகணும் தான் தெரியாம பெயின் பார்க்க ஐயோ இவெல்லாம் நம்ம அடிச்சிட போறோம்னு இருக்கும் அவன் நம்ம உயிரை காப்பாற்ற வந்தவனா இருப்பான் அதனாலதான் தமிழ்ல சொன்னா உருவு கண்டு எல்லாமை வேண்டும் என்னங்க நம்ம மொழியை விட என்னங்க நம்ம வார்த்தைகளை விட என்னங்க சே எவ்வளவு அழகான மொழி குழந்தைங்கெல்லாம் பயப்படுது அவங்க கூட படித்த குழந்தைங்களோட பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் பெற்றோர்கள்லாம் வந்து சொல்றாங்க இந்த குழந்தை இனிமேல் இங்க படிக்க வைக்காதீங்கிறாங்க ஏன்னா எங்க குழந்தைங்க எல்லாம் பயப்படுது ராத்திரி எல்லாம் தூங்க மாட்டேங்குது அதனால இந்த குழந்தைய இது பண்ண கூடாது அவ்வளோ வந்து எதிர்ப்புகளுக்கு நடுவில் தான் இந்த குழந்தை வளர்றா நாலு வயசுல வலது கண்ணுடைய பார்வை போயிருது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைபாடுனால நாலே வயசுல வலது கண் பார்வையும் போயிருது பதினேழாவது வயசுல லிசி யூடியூப்ல ஒரு வீடியோ பாக்குறா உலகின் மிக கோரமான பெண் அப்படிங்கிற தரைப்படப்பட்டு ஒரு வீடியோ வருது என்னடா இப்படி வீடியோ இருக்கு எப்படி இப்படி எல்லாம் மனசு வருது ஏன்னா அவளுக்கு தெரியுது தன்னுடைய முகத்தை தினந்தோறும் கண்ணாடியில பாக்குறா தன்னுடைய உடலை பாக்குறா நார்மலான சாதாரணமான மனிதர்கள் மாதிரி தான் இல்லைன்னு தெரியுது உடனே அந்த வீடியோக்குள்ள போறா போய் ஒரு பத்து நொடிகள் கழித்துதான் அவ உணர்றா அந்த வீடியோ அவளை பத்தி போட்டிருக்காங்க அந்த வீடியோ அவளை பத்தி போட்டிருக்காங்க வேர்ல்ட்ஸ் அக்லியஸ்ட் உமன் அப்படிங்கிற தலைப்படப்பட்ட அந்த வீடியோ போட்ட அந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ண சில நிமிடங்கள்ல நாற்பது மில்லியன் பார்வையாளர்களை கடந்து வேக வேகமாக அது போயிட்டு இருக்கு என்ன மோஸ்ட் அக்லியஸ்ட் வேர்ல்ட்ஸ் அக்லியஸ்ட் உமன்கிற அந்த இது அந்த பொண்ணு போட்டு இவ்வளோ கோரமான பெண் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கான் சில நிமிடங்கள் போகக்கூடிய வீடியோ அது கீழே கமெண்ட்ஸில் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க இவ்வளோ முகம் கோரமாக வச்சுக்கிட்டு இப்படி ஒரு உடல் அமைப்போட நீலாம் என் வாழ்ற செத்துரு ஐயோ பயமா இருக்கு ஏலியன்லாம் நம்ம ஊருக்கு வந்துருச்சு போல இருக்குன்னு கீழே வன்மத்தை கக்குகிற யாருனே தெரியாத அந்த குழந்தை அந்த குழந்தைக்கு என்ன நோயினே தெரியாது அந்த குழந்தை எப்படி போராடி வாழ்ந்துட்டு இருக்கான்னு தெரியாது எதுவுமே தெரியாம கை இருக்கு விரல் இருக்கு இன்டர்நெட் இருக்குன்ட்டு அவன் அவனுடைய வன்மத்தை கக்கிக்கிட்டே இருக்கான் கமெண்ட்ஸா போட்டுட்டே இருக்கான் அதுல ஒரே ஒரு சகோதரன் மட்டும் தயவு செய்து அந்த சகோதரியை விட்டு விடுங்கள் அவள் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது என்று அவளுக்கு மட்டும் தெரியும் என்று எழுதியிருக்கிறான் அந்த ஒரே ஒரு கமெண்ட் படித்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவளுக்கு உயிர் வந்திருக்கு நேராக கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்றுருக்கா கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்றுட்டு தன்னுடைய முகத்தை பார்த்துட்டு நான் ஏன் வாழணுங்கிறதுக்கான காரணத்தை வரிசையாக கண்ணாடி மீது எழுதியிருக்கிறாள் நான் ஏன் வாழக்கூடாதுன்னு காரணம் யோசிச்சிருக்கா அவளுக்கு அதுக்கான காரணமே கிடைக்கல இவர்கள் மத்தியில் வாழ்ந்தே தீர வேண்டும் என்று வாழ்ந்திருக்கிறாள் அந்த சகோதரி லிசி வெலாஸ்குவர்ஸ் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த குழந்தை அந்த சகோதரி ரொம்ப அழகான ஒரு வாக்கியத்தை சொன்னால் நீ அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வேர்ல்ட்ஸ் அக்லியஸ்ட் உமன் வீடியோவை பார்த்துட்டு எல்லாரும் கீழே கமெண்டில் போட்டிருந்தாங்களாம் நீ இப்படிலாம் செத்து போயிடலாம் இல்லை நான் வேற மாதிரி ஐடியா தரேன் நீ அப்படி செத்து போயிடலான்னு அந்த பொண்ணு சொன்னால் நான் எப்படியெல்லாம் சாக வேண்டும் என்பதற்காக பல பேர் எனக்கு அறிவுரை சொன்னார்கள் நான் எப்படியெல்லாம் சாக வேண்டும் என்பதற்காக பல பேர் என்னிடம் அறிவுரை சொன்னார்கள் நீங்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்கு நான் அறிவுரை சொல்லுகிறேன் அதற்காக வாழ்கிறேன் என்று சொன்னால் லிசி வெலாஸ்கஸ் அந்த பொண்ணு எழுதின புத்தகம் 
be beautiful be you choosing happiness dare to be kind ulaga pugal petra puthagam ellame inda 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 ponnu la vandu vaalave koodadu nenachavanga mathiyila anda kolanda vaaldu kaamcha inge irukra inge irukra sagodhirigalukkum sagodhirigalukkum solren uruvathai veithu mattum ungalai oru oru edai pottal udanadiyaga avarudan palaguvadai niruthi vidungal uruvathai veithu mattum ungaludan உங்களை வந்து ஒருத்தர் இடம் போட்டாங்கன்னா உடனடியாக அவற்றை பழக அதை நிறுத்திடுங்க எனக்கு தெரியும் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் சர்ச்சுக்கு போயிட்டு அடுத்த குடும்பத்தை கெடுக்கிற ஆள் எனக்கு தெரியும் ஓகேவா ஐந்து நேரமும் தொழுகுத்துட்டு அடுத்தவன் எப்படி ஏமாத்துறங்களும் எனக்கு தெரியும் ஒரு நாள் கூட தவறாம மாவில் கேத்திட்டு குலதெய்வத்து கும்பிட்டு விட்டு எப்படிலாம் எல்லாத்தையும் ஏமாத்தி சம்பாதிக்கலாங்கிறவங்களையும் தெரியும் இவர்கள் அனைவரையும் விட சக மனிதனை மனிதனாக நினைப்பவனே கடவுள் பக்தி மிகுந்தவன் என்று நான் நினைக்கிறேன் தேவையே இல்லை எதை நினைக்கணுமோ அதை நினைச்சா போதும் எதை நினைக்கணுமோ அதை நினைச்சா போதும் சக மனுஷனை மனுஷனா நினைச்சா போதும் உருவத்தை வச்சு நினைக்காதீங்க யாராவது தோணுச்சுன்னா நீங்க வீட்டுக்கு போய் அந்த பெண்ணை பத்தி படிச்சு பாருங்க நாம தான் கூகுள்ல என்னென்னவோ பார்க்கறோமே தேவையில்லாத தான் வருது உன் நண்பன் யார் என்று சொல் நீ யார் என்று காட்டுகிறேன்னு அப்ப சொன்னாங்க இப்பெல்லாம் மொபைல் போனை கூட நீ யாருன்னு சொல்றேன்னு சொல்லிடலாம் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி முழுக்க கூகுள் ஆண்டவர் வச்சிருக்காரு நம்ம சர்ச் ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரி டெலி ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே கூகுள் ஆண்டவர் கரங்களில் இருக்கிறது தட்டினால் தெரிந்துவிடும் நம் யோகிதை எல்லாமே இருக்கு அதனால உருவத்தை வச்சு நீங்க யாரும் உங்களை நீங்களே தாழ்த்திக்காதீங்க என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் வெளியில வந்து சிகப்பழகு கிரீமினுடைய விளம்பரம் வரும் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் வெயில போகாம இருந்ததுனால விட்டமின் டி குறைபாடு வெயில போனா நீ பாதுகாத்துக்க அப்படின்னு ஒரு கிரீமை விற்கிறான் அவனே அவனே என்ன விற்கிறான் விட்டமின் டி குறையும் நீ இந்த பவுடரை சாப்பிடுன்னு விற்கிறான் ரெண்டையும் வாங்கி நாம வீட்டில் வச்சிருக்கோம் எவ்வளோ அறிவாளிகள் அட்டகாசம் பெருமை வேற இதுல இதுல பெருமை வேற நம்ம ஊர்ல வந்து அழகு கிரீம் யூஸ் பண்ற மாதிரி உலகத்தில் எங்கேயும் யூஸ் பண்ண முடியாது கத்திரிக்கோள் வச்சு வெட்டி வெளிச்செடுப்பான் அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்றவங்களாம் பார்த்துருக்கோம் தேவையே இல்லை இது எல்லாமே ஒரு மாய தோற்றம் தானே ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லவா உங்களை மதிப்பது உங்களை பார்த்தோன்னு நெருங்கிறதுக்கு உங்களுடைய அழகு தேவைப்படலாம் உங்களை பார்த்தோன்னு நெருங்கிறதுக்கு உங்களை அழகு தேவைப்படலாம் வாழ்நாள் முழுவதும் தொடர்வதற்கு பண்பு மட்டும்தான் தேவைப்படும் என்பதை தயவு செஞ்சு எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய உதாரணம் இப்ப ஒண்ணுமே இல்லைங்க இப்ப அண்மையில ஒரு குழந்தை மாற்றுத்திறனாளி நாமக்கல் மாவட்டம் வெண்ணந்தூர்ங்கிற ஊரு இப்பெல்லாம் டைப் ரைட்டிங்லாம் யாரும் இப்பெல்லாம் கத்துக்கிறது இல்லையா ஊர் பக்கம்லாம் என்ன அந்த கிளாஸ் எல்லாம் போயிட்டு தானே இருக்காங்க தட்டச்சு தேர்வுல வலது கை ஒரே ஒரு கையில மட்டும் மிக வேகமாக தேர்வு எழுதி அந்த குழந்தை தேர்வாயிருக்கா ஒரே ஒரு கையில டைப் பண்றா டைப் பண்றா அந்த வீடியோ இருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு ரெண்டு கை இருக்கு அடுத்தவனை கொள்றதுக்கு பயன்படுத்துறான் ரெண்டு கை இருக்கு அடுத்தவனை குத்துறதுக்கு பயன்படுத்துறான் ரெண்டு கை இருக்கு அடுத்தவங்களை குழிபறிக்க பயன்படுத்துறான் ரெண்டு கை இருக்கு யாரை எப்ப கீழே தள்ளலான்னு யோசிக்கிறான் ஒரே ஒரு கை இருக்கு நான் வாழ்ந்து காட்டுவேன் என்று பாவனாஸ்ரீ என்கிற ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கிற குழந்தை நம்ம தமிழகத்தில் இருக்கா நினைத்ததை நிகழ்த்தணும் அவ்வளவுதான் வாழ்க்கை ஆயிரம் விமர்சனங்கள் வரும் நீங்க பண்றதுக்கு தடையா ஆனா நீங்க நினைச்சிட்டீங்கன்னா அதை நடத்தி காமிச்சிடலாம் நீங்க நினைச்சிட்டீங்கன்னா அதை நிச்சயமா நடத்தி காமிச்சிடலாம் ஒண்ணு இப்ப இங்க அண்மையில அரியலூர் உடையார் பாளையம்னு ஒரு ஏரியா அந்த ஏரியால தங்கம்னு ஒரு குழந்தை தங்கமே தான் அந்த சகோதரி தங்கமே தான் அந்த சகோதரி ஆசிய அளவிலான தடகள போட்டி அண்மையில கேரளால இருக்கிற திருவனந்தபுரத்தில் நடந்துச்சு ஐம்பத்தோரு நாடுகள் பங்கெடுத்துக் கொண்ட அந்த போட்டியில அரியலூரை அரியலூர் உடையார் பாளையத்தை சார்ந்த தங்கம் என்கிற அந்த தங்கமான குழந்தை இந்தியாவிற்காக தங்க பதக்கத்தை வாங்கி வந்தது என்பது வரலாறு ஒரு நல்ல ஷூ கூட இல்ல மூணு பொம்பளை பிள்ளைங்க குடும்பத்தில் இந்த பொண்ணு ரெண்டாவது பொண்ணு மூணு பெண்கள் இந்த பொண்ணு ரெண்டாவது பொண்ணு அப்பா சாலை பணியாளர் அம்மா கூலி வேலை செய்யறவங்க யோசிச்சு பாருங்க இப்படி ஒரு குடும்ப சூழல்ல பிறந்த ஒரு பெண் குழந்தை ஐம்பத்தி ஓரு நாடுகள் பங்கு கொண்ட ஆசிய தடகள போட்டியில் இந்தியாவிற்கான தங்கத்தை பெற்றுக்கொண்டு வந்தாள் என்று சொன்னால் இதை விட ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பு என்னவா இருக்க முடியும் நினைத்ததை நிகழ்த்த முடியுமா முடியாதா 
எவ்வளவு பெரிய சாதனையை நம்ம சுத்தி இருக்கிற சாதாரண மனிதர்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க சாதாரண மனிதர்கள் அண்ணன் வந்து சொன்னாரு நம்ம இஸ்லாம கிருஷ்ணன் ஐயாவை பத்தி சொன்னாரு அவர் எழுதின எல்லா புத்தகங்களும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுல மறைக்கப்பட்ட இந்தியா எனது இந்தியான்னு புத்தகம் இருக்கு அற்புதமான புத்தகம் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் சாரோடது அதுல யுவான் சுவாங் பத்தி எழுதியிருப்பாரு யுவான் நம்ம வந்து யுவான் சுவாங் நமக்கு எப்படி தெரியும்னா இரண்டு மதிப்பெண் வினா விடையில மட்டும்தான் தெரியும் கரெக்டா இரண்டு மதிப்பெண் வினா விடையை தெரியும் யார் அந்த பயணி யுவான் சுவாங் ரெண்டு மார்க் அதுலயும் ஒருத்தன் யூக்கு யூ போட்டுருவான் சுவாங்க சுவாகா போட்டுருவான் அப்படின்னு நம்ம மனசாட்சி இல்லாம ஏதோ ஒண்ணு ட்ரை பண்ணிருக்கான் நம்ம ஆளுங்க எழுதிடுவாங்க ஏன்னா அவரு வந்து யாத்திரிகனாயி புனித யாத்திரிகனாயி புனித நூலில் கண்டெடுத்து அதை சீன மொழியில் போய் மொழியாக்கம் பண்ணணும்னு பயணம் வந்த ஒரு மனுஷன் ஓகேவா அவர் கண்டுபிடிச்சது நிறையா அவன் அவர் பேர் தான் எழுதியிருக்கானே வாதியார் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம பசங்க எழுதுவாங்க யுவான் சாங்கை பற்றி அதில் மறைக்கப்பட்ட இந்தியாவில் ரொம்ப அழகாக வந்து இவர் எழுதியிருக்காரு ராமகிருஷ்ணன் ஐயா ஒரு வார்த்தை எழுதியிருப்பாரு எனக்கு நான் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கூட சொன்னேன் அந்த யுவான் சாங் பற்றி எழுதிட்டே வந்துட்டு கடைசியில் எழுதுறாரு மண்புழுக்கள் கூட மண் புழுக்கள் கூட தன் உடலை இழுத்து கொண்டு ஓர் இடம் விட்டு மற்றொரு இடத்திற்கு ஊர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன மண் புழுக்கள் கூட தன் உடலை இழுத்து கொண்டு ஓர் இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு ஊர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன மனிதர்கள் மட்டும்தான் தன் இருப்பிடத்திற்கு வெளியே உலகம் இல்லை என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை படித்தோன்னே எனக்கு அவமானமாய் போச்சு டப்புன்னு புத்தகத்தை மூடி வச்சுட்டு ஒரு பத்து பாஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே அப்படியே திகச்சு போய் உக்காண்டேன் என்ன வார்த்தை என்ன வாக்கியம் நம்ம எப்பயுமே என்ன நினைக்கிறோம் நமக்கு தெரிஞ்ச மனிதர்கள் வாழ்கிற இடத்துக்காக போகணும் தனக்கு நம்ம நமக்கு தெரிஞ்ச இடத்துலையா வேலை செய்யணும் நமக்கு தெரிஞ்ச மனிதர்கள்ட்டே பழகணும் நமக்கு தெரிஞ்ச இடத்துலயே சுருகாடு இருக்கணும் எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச இடமாவே இருக்கணும் நம்ம நம்மளுக்கு நம்ம தாண்டி வெளியில உலகம் இல்லைன்னு நினைக்கிறோம்ல அங்க ஏங்க சைனால இருந்து அவர் கிளம்பி வந்தப்ப தாங்கிரஸ் அப்ப நடந்துட்டு இருக்க அனுமதி கிடையாது மாறுவேட மூலமா எல்லாமே எழுதுறாரு மாறுவேட மேலமா யுவான் சுவாங் வராரு சீன எல்லைக்கு வராரு சீனா ராணுவ அதிகாரிகள் நிறுத்துறாங்க நீ வெளியில போகக்கூடாதுங்கிறாங்க அவருக்கு ஒரே ஒரு எண்ணம் அவருடைய தூங்குறப்ப ஒரு கனவுல வந்துச்சு என்ன வந்துச்சு புத்தர் ஞானம் பெற்ற இடத்திற்கு அருகில் இவர் இவர் வந்து தியானம் பண்ற மாதிரி ஒரு கனவு வந்தது உடனே கிளம்பினாரு நான் எனக்கு வந்து புத்தர் அங்க வர சொல்றாரு இந்தியாவுக்கு போக சொல்றாரு நான் போகணும் அப்படின்னு சீனால இருந்து கிளம்புறாரு சீன ராணுவ அதிகாரிகள் எல்லைப்பகுதியில் நிறுத்துறாங்க நீங்க வந்து இந்த எல்லைப்பகுதி தாண்டி போகக்கூடாதுங்கிறாங்க உன்னே வந்து அவர் சொல்றாரு யுவான் சுவாங் சொல்றாரு ஒருவேளை இந்த பகுதியை தாண்டுவதற்கு நீங்கள் அனுமதிக்கவில்லை என்றால் அவர் பையில் இருந்து கத்தி எடுக்கிறாரு இதே இடத்தில் கழுத்தை அறுத்து கொண்டு நான் செத்து போவேன்கிறார் ராணுவ அதிகாரிகள் பயந்து போய் வேண்டாம் வேண்டாம் இவ்வளோ மன உறுதி இருக்கிற ஆட்கள் நீங்கள் கிளம்புங்கிறாங்க நடந்து வராரு கோவில் கழுதிகளில் டிராவல் செய்கிறாரு பயணம் செய்கிறாரு அவ்வளோ இன்னல்கள் தாகம் இல்லை கடைசியில் வந்து மயங்கி விழறாரு பயணிச்ச அந்த குதிரை மேலேயே போகிறாரு அந்த குதிரை இவர் கண்விழிச்சு பார்க்குறப்ப ஒரு நீர்ப்பகுதி இடத்துக்கு பக்கத்தில் நிற்குது அப்போ யுவான் சுவாங் சொல்கிறாரு நான் உள்ளுணர்வோடு நினைத்த ஒரு விஷயம் என்னை தாங்கி செல்கிற இந்த விலங்குக்கு கூட தெரியும் என்றால் என்னால் ஏன் நான் நினைத்த இலக்கை அடைய முடியாது நிச்சயம் நான் இலக்கை அடைவேனு பயணத்தை தொடர்றாரு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா அவர் புத்தர் பிறந்த இடமான லும்பிலிருந்து கயா வரைக்கும் ஞானம் பெற்ற இடமான கயா வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா புத்த தலங்களையும் எல்லா அருமையான புனித நூல்களையும் கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு பதினேழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தாங்க அவர் நாடு திரும்புறாரு பதினேழு ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் அவர் நாடு திரும்புறாரு இன்னைக்கு மாதிரி கூகுள் மேப் இல்லை நாம் எந்த கலெக்ட் பண்ணி கூகுள் மேப்பை போடுறோம் கூகுள் மேப்பை போட்டோன்னே ஏதாவது நம்ம ஊரில் இருக்கிறதுக்கு ஒருத்தன் கூகுள் மேப் போடுறானா அதை விட ஒரு உலக சாதனை எதுவுமே கிடையாது டேர்ன் லெஃப்ட்னு வந்தால் லெஃப்டே நாலு லெஃப்ட் இருக்கும் டேர்ன் ரைட்னு அங்கே ஒரு ஆறு ரைட் இருக்கும் அதே கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இவன் மேப்பை திட்டுவான் சரியான அப்டேஷன் இல்லைங்க ஏன்டா கண்ணாடி இறக்கி மனுஷன் கேட்டால் மனுஷன் சொல்ல போகிறான் இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் சக மனுஷன் தானே மேப்பாகவே இருந்தான் சக மனுஷன் தானே மே மேப்பாகவே இருந்தான் ஒரு ஆப் வந்து தானே எல்லா மனுஷங்களுக்கும் ஆப்பே வச்சுது எவன்டி நீ பேசக்கூடாது என்னை நம்பி தாண்டா இருக்கணும்னு சொன்னானா இல்லையா அதை நம்ம பின்பற்றுறோம்ல எந்த மனுஷங்களை நம்ம நம்புகிறோம் கேட்டால் மனுஷங்களே நம்பக்கூடாதும்மா இவன் ஏதோ மனித பிரிவியே இல்லாத மாதிரி மனுஷங்களே நம்பக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது விலங்குகள் சொன்னால் பரவாயில்ல பறவைகள் சொன்ன
எந்த விலங்கும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்ததா இல்லை பேச தெரிஞ்சாலும் கொடுக்காது இன்னொன்று மரம் செடி கொடிகள் கூட பற்றி வாழ்தல் உண்டு ஆனால் தனித்தன்மை இழக்காது பற்றி வாழ்தல் உண்டு ஆனால் தனித்தன்மை இழக்காது இழக்காது ஒரு மாமரத்தை சுற்றி ஒரு பாகக்கா கொடி வளர்ந்துரும் ஒருபோதும் மாம்பழம் கசப்பாகவே வராது ஒருபோதும் பாக்கா இனிப்பே வராது ஆனால் மனுஷன் மட்டும் ரெண்டு வாரம் ஒருத்தண்ட பழகனா அவனாவே மாறிடுவான் ரொம்ப அருமையான ஆளுங்க எவ்வளோ நாளாக தெரியும் டூ வீக்ஸா அதுக்கு முன்னாடி எங்கே இருந்தார் வேலூரில் இருந்தார்னு அவனுக்கு தெரியாது அவனுக்கு தெரியாது தனித்தன்மை இழந்துருவான் அவங்களாவே மாறிடுவான் இதான் பிரச்சனை மனுஷன்ட ஆனால் யுவான்ஸ் வாங்க பாருங்க பதினேழு வருடங்கள் புனித பயணம் மேற்கொண்டுட்டு அவர் மறுபடியும் நாடு திரும்ப முடிவு செய்கிற பொழுது அவரோட இருபது குதிரைகளில் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு தொகுதிகளாக்கப்பட்ட ஐநூற்று இருபது பௌத்த பிரதிகளை ஏற்றி கொண்டு போறார் பதினேழு வருஷ உழைப்பு என்ன யோசிச்சாரு நான் தூங்குறப்ப கனவுல புத்தர் ஞானம் பெற்ற இடத்துல நான் இருந்து தியானம் பண்ற மாதிரி வந்துச்சு நான் இந்தியா கிளம்புறேன்னாரு அப்ப இருந்த சீன துறவிகள் கூட இருந்த துறவிகள் அத்தனை பேரும் அங்க இருந்த ஞானிகள் அத்தனை பேரும் சிரிச்சாங்களாம் டே நீ இந்தியா போ போறியா இந்தியா எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா ஏண்டா உனக்கு இங்க வேலைன்னு சிரித்த ஒருவனை பற்றியும் வரலாற்றில் இடமில்லை யுவான் சுவாங் என்கிற மனிதன் மட்டும்தான் இன்றைக்கும் படிக்கிற மாணவனுக்கு இரண்டு மதிப்பெண்களாவது வழங்கி கொண்டிருக்கிறான் நினைத்தது <laughs> எல்லாட்டிருந்தும் அவ்வளவு பாடங்கள் நம்மளால எடுத்துக்க முடியும் அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு சாதாரணம் கிடையாது ஒண்ணுமே இல்ல ராக்கி ரங்கராஜன் நீங்கள் முதல்வர் ஆகலாம் ஒரு ஒரு முதல்வர் ஆகலாம் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு ராக்கி ரங்கராஜன் அற்புதமான புத்தகங்க இதனால வரைக்கும் நீங்க எந்த மைண்ட் செட்டோட ஒரு மோட்டிவேஷன் புக்கு தன்னம்பிக்கை புத்தகத்தை படிக்கிறீங்களோ அது அத்தனையும் அது உடச்செரிஞ்சிரும் அது அத்தனையும் அது உடச்செரிஞ்சிரும் கொலம்பஸ்னா எப்படி கொலம்பஸ் கொலம்பஸ் விட்டாச்சு லீவு கொண்டாட கண்டுபிடிச்சு கொண்டா ஒரு தீவுன்னு பாட்டே எழுதுனான் செந்தாஸ் இருக்கா பல நண்பர் பாட்டே எழுதுனான் அந்த அளவுக்கு கொலம்பஸ் வந்து இப்ப யுவான் சுவாங் மாதிரி கொலம்பஸ் நமக்கு வந்து ரெண்டு மார்க்கு உதவுவார் நான் ரெண்டு ரெண்டு மார்க் அவங்களால வாங்கினதுனால இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த கிராட்டிடியூட் நன்றி உணர்வு எனக்கு இருக்கு ஆனா கொலம்பஸ் எப்பேற்பட்ட ஆளுன்னு ராக்கிரா எழுதுறார் படிச்சுட்டு எனக்கு ஒரே சிரிப்பு அவர் ஏழை பால் வியாபாரியினுடைய மகன் கொலம்பஸ் ஆனா நான் ராஜ பரம்பரையுடைய ரத்தம் தான் சொல்லுவாராம் எல்லாத்துட்டையும் சில பேர் நம்ம கேங்கிலேயே பாருங்களேன் நம்ம நண்பர்கள்டையே பீலா விட்டே பெரிய ஆளாக இருப்பான் ஜஸ்ட் அவன் இப்போ தான் சிஎம் பார்த்துட்டு வந்தேன்பா நாம் சிஎம்கிட்ட கேட்க முடியாது இல்லை சார் இப்போ உங்களை பார்த்துட்டு வந்தாரா சார்னு அப்படி ஏன்ட்டு விட்டுருவோம் கரெக்டா எங்காவது ஒரு புத்தகத்தில் இப்போ மணி என்னோட கீழே இறங்குறப்ப ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கிறான்னு வச்சுங்க அப்படி தோல்மலை கையை போட்டு உடனே என்ன சொல்லார் என்கிட்ட கேட்காம மணிகண்டன் எங்கேயும் ஒத்துக்க மாட்டார் இப்போ மணிகண்டன் அண்ணன் நம்பர் யாருக்கும் தெரியாது கரெக்டா அவனுக்கு நாம் கேட்க போகிறதுல ஓ பயங்கரமான ஆள் போல இருக்கு வைரவனனோட ஒரு புத்தகம் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு எங்க புத்தக கண்காட்சி நான் தான் நடத்துறேம்மா யார பப்பாசி தலைவர்ட்டியே அவர் ஒரு ஒரு புகைப்படம் போதும் கட்டுக்கதைகளை அவிழ்த்து விட கரெக்டா இன்னைக்கு அப்படி தானே இருக்கு எங்க என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் சிங்கப்பூர் போயிட்டு ரோட்டில் கோட் சூட்டு போட்டு ஒரு ஆள் நடந்து போயிருக்காருங்க அவர்கிட்ட கை குளிக்க ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு சிங்கப்பூர் வெளியுறவு மந்திரியுடன் தற்பொழுதுன்னு போட்டான் அதுக்கு அறநூறு லைக்கு நூற்றம்பது ஷேர் எவனுக்கு தெரிய போகுது வெளியுறவு மந்திரியை பற்றி கரெக்டா இவ்வளோதானே கொலம்பஸ் இந்த மாதிரி ராஜா இதே கெட்டப்பிள்ளே அலைஞ்சிருக்கிறது நடை உடை பாவனை தோரணை எல்லாம் அப்படி தான் கொலம்பஸ் மாதிரி தான் கொலம்பஸ் வந்து அப்படி ராஜ உடன் தான் போர்ச்சுகல் அரசன்ட்டையும் ஸ்பெயின் ராணிட்டையும் உதவி கேட்டு போயிருக்காரு எதுக்கு தெரியுமா போயிருக்காரு சார் கடல் வழி பயணம் போனோம் நான் கடல் வழி பயணம் போறப்ப எந்த நாடுகளை கண்டுபிடிக்கிறேனோ எவ்வளவு சொத்துக்களை எடுக்கிறேனோ எவ்வளவு வைர வைடூரியங்கள் கிடைக்கிறதோ அது அத்தனையும் உங்களுக்கே கொடுத்துட்றேன் கடல் பயணம் போவதற்கான உதவி மட்டும் பண்ணுங்கன்னு இருக்கான் போர்ச்சுகல் அரசர் நம்பல ஆனா கௌரவமா நடத்திருக்காரு அவர் கௌரவமா நடத்துறத மட்டுமே இவர் தனக்கான ஆதாயமா வச்சுக்கிட்டு ஸ்பெயின் ராணி கிட்ட ராணி இசபல்லா கிட்ட போய் உதவி கேட்டிருக்கான் உதவி பண்ணிட்டாங்க தலைமை கிளம்பிட்டான் 
ஒரு சாதாரண மாலுமிக்கு இருக்கிற கடல் வழி பயண அனுபவம் கூட கொலம்பஸுக்கு கிடையாது இதற்கு முன்பு எந்த கடல் வழி பயணத்திலும் ஈடுபட்டது இல்லை ஆனால் கொலம்பஸ் நினைச்சாரு போகிற வழியிலெல்லாம் சிறு சிறு தீவுகளை கூட பெரிய பெரிய கண்டங்கள்னு சொன்னாரு சிறு சிறு தீவுகளை கூட பெரிய பெரிய கண்டங்கள்னு பெயர் வச்சாரு யாரும் கேட்கறதுக்கு இல்லை ஆனால் கொலம்ப சாதிச்சாரு இன்னைக்கே வரலாற்றில் பெயர் இருக்கு எதனால தெரியுமா நான் நினைத்ததை நிகழ்த்தி காட்ட முடியும் என்கிற எண்ணம் அந்த மனிதன் மனதிற்குள் ஆழமாக இருந்தது இன்னைக்கு கொலம்பஸ் வரலாற்றில் இருக்கிறார் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து பேசுறப்ப மாணவர்களை பார்த்து பேசுறப்ப நீங்க கொலம்பஸா இருங்க ஏன் நான் என்னவா ஆக போறனோ அது மாதிரியே நீங்க மாறிடுங்க ஒன்னும் இல்லைங்க அதுலேயே அதை எழுதுறாரு ஐயா எழுதுறாரு ஆக்கி ரங்கநாத்தன் எழுதுறாரு நீங்க ஒரு குழந்தை கிட்ட போய் குழந்தை அழுகுது ஒரு பொருள் வேணும்னு அழுகுது ஓகேவா ஒரு சாக்லேட் வேணும்னு அழுகுது வாங்கியே தரல கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அழுகு அதிகமானோம் நீங்க என்ன பண்றீங்க சாக்லேட்டை வாங்கி கொடுத்துறீங்க வாங்கி கொடுத்தோட குழந்தை என்ன பண்ணும் முக மலர்ச்சியா சிரிக்குமா அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குமா அவ அந்த குழந்தையோட சந்தோஷத்தை பார்த்து அம்மா அப்பா மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க இன்னொரு சாக்லேட்டை வாங்கி கொடுப்பாங்க இந்த பிரபஞ்சம் எப்படித்தான் நீங்கள் எது வேண்டும் என்று கேட்கிறீர்களோ உங்களை அழ வைத்து உங்களை அசிங்கப்படுத்தி அதற்கு பிறகு உங்கள் கைகளில் தரும் கை கையில் வாங்கணும்னு மொத்தமாக கழட்டி விட்டுறக்கூடாது எல்லாரையும் சில நல்ல மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் முன்னேறுகிறவரை எல்லோரையும் முன்னேறுகிறவரை எல்லார் கூடையும் இருப்பாங்க முன்னேறின மட்டும் அவன் மட்டும் தனித்தீவாக மாறிடுவான் ஏதோ நம்மளை கான் கண்டுக்காத மாதிரி ஆயிடுவாங்க ஆனால் நீங்கள் கைகளில் பெற்றதற்கு நன்றி சொல்லுகிற மனிதர்களாக இருந்தால் இந்த பிரபஞ்சம் மேலும் மேலும் வெற்றிகளை உங்கள் கைகளுக்கு கொண்டு வந்து தரும் குழம்பஸாக இருங்க நினைத்ததை நிகழ்த்தி காட்டுங்க என்ன வேணால் நடத்தலாமே வாழ்க்கையில் நீங்கள் நினச்சதை நடத்தலாமே தான் இந்த பையன் விசில் அடிக்கணும்னு நினைக்கிறான் விசில் அடிக்கிறானே பாவம் யார் வித்த பிள்ளையோ அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு சந்தோஷமே அதுதான் எங்கேயோ ஒரு ஃபாரின்ல டிக்கெட் சினிமா பார்க்க போய் டிக்கெட் கிழிச்சு போட்டால் ஷோ கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க நம்ம ஊர் மாதிரி நினைச்சு கிழிச்சு போட்டிருக்காங்க அவன் அவனை கிழிச்சு வெளில போட்டிருக்கான் அவ்வளோ நினைத்ததை நிகழ்த்தி காட்டுங்கள் ஆனால் நல்லதுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ அந்த பஸ் டே அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது நினைத்ததை நிகழ்த்தி காட்டுவோம்னு பஸ்ஸு மேலே ஏறி ஆடுறான் அப்புறம் நாலு நாள் கழித்து அவனுக்காக எல்லாம் ஆடுறான் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவன் ரொம்ப ஆடுறான் அவன் கீழே விழுந்துடக்கூடாதுன்னு டிரைவர் ஸ்லோவாக பிரேக் போட்டார் அவன் அவனே பிரேக் டவுன் ஆகிட்டான் எதுக்கு இது எதுக்கு இந்த கொண்டாட்டம் என்ன நினைக்கணும் எதை நிகழ்த்தணும்னு ஒரு வரைமுறை இருக்குல்ல சார் ஒண்ணுமே இல்லை இப்ப சச்சின் அண்மையில கபில் தேவையுடைய பிறந்த நாளுக்கு ஒரு ஒரு பதிவு போட்டிருந்தார் சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல உலகக்கோப்பை கபில் தேவ் கைகளில் வாங்கி கொண்டு கைகளை கபில் தேவ் அவர்கள் உயர்த்தி பிடித்த பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல முதல் முறையாக இந்தியா கிரிக்கெட்ல உலகக்கோப்பையை வாங்கி கொண்டு தலை கேப்டனா இருந்த கபில் தேவ் அவர்கள் முதன் முதலாக உலக கோப்பைய மேல தூக்கி காமிச்சப்ப ஒரு பத்து வயது சிறுவன் ஆர்வத்தோடு பார்த்து கொண்டிருந்தான் அதனால் அவன் கிரிக்கெட்டிற்குள் நுழைந்தான் கபில் தேவை பார்த்து வளர்ந்தான் நானும் ஒரு நாள் இந்தியாவிற்கான உலக கோப்பையை வாங்கி தருவேன் என்கிற நம்பிக்கையோடு களங்களில் விளையாடி கொண்டிருந்தான் அந்த இளைஞன் நான் தான் சச்சின் டெண்டுல்கர் எழுதுறாரு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னு உலக கோப்பை நடந்தது நினைத்ததை நம்மால் நிகழ்த்தி காட்ட முடியும் ஒரு சின்ன உதாரணம் இறுதி உதாரணமாக சொல்லிவிட்டு என் பேச்சை நிறைவு செய்யலாம் என்று இருக்கிறேன் படிப்பதற்கு வயது இல்லைன்னு எப்பயுமே சொல்லுவோம் அண்மையிலே கிடைச்ச ஒரு அருமையான உதாரணம் ரவிச்சந்திரன் ஒரு தாத்தா ஒரு ஐயா ஐம்பத்தைந்து வயது அவருக்கு பிறவியிலேயே கண் பார்வை கிடையாது தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் ஆழிவாய்க்கால்னு ஒரு கிராமம் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிற ஒரு முதியவர் அவருக்கு ஒரு ஆசை அவர் வந்து காலேஜ் படிக்கிறப்ப பிஎஸ்சி முடிச்சிருக்காரு வறுமையின் சூழலாக அதை விட்டுருங்க அது பாட்டை போட்டுப்போம் ஒன்றும் செய்யாதுங்கய்யா நாம் செய்கிற வரைக்கும் அதை யாரையும் ஒன்றும் செய்யாது வறுமையின் காரணமாக தொடர்ந்து படிக்க முடியல அவருக்கு வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன் வந்து எழுதணும் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை குரூப் டூ எக்ஸாமுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாரு பிறவியிலேயே கண் பார்வையற்ற ஐம்பத்தைந்து வயதை தொட்டிருக்கிற முதியவர் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் ஒரு நல்ல தோழி பெண் தோழி ஐம்பத்து ஒரு பாட்டி பத்மாவதின் பேர் அந்த அம்மாட்ட சொல்லியிருக்காங்க இந்த குரூப் டூ குரூப் ஒன் குரூப் டூ புக்கு வாங்கிட்டு வா எனக்கு படித்து காமி வேலை நேரம் போக உட்காந்துருக்க நேரம்லாம் அதை நான் காதில் கேட்டுக்கிறேன் இருக்காரு ரெண்டு வருஷமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காரு இப்போ குரூப் ஒன் குரூப் டூ எழுதுகிற அத்தனை பேருக்கும் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ மூலியமாக 
கண் பார்வையற்ற ஐம்பத்தைந்து வயதை தொட்ட முதியவர் பத்மாவதின்னு அந்த அம்மா படிக்க படிக்க அவருடைய நண்பரான ரவிச்சந்திரன் காதலியே கேட்டு கேட்டு நீங்க யாரும் நம்ப மாட்டீங்க தன்னுடைய முதல் கட்ட பிலிம்ஸ அவர் கிளியர் பண்ணிவிட்டார் தேர்வடைந்து விட்டார் பேட்டி கொடுக்குறாங்க அவர் பேட்டி கொடுக்கல ரொம்ப கியூட்டா இருந்தது அந்த பத்மாவதிங்கிற பாட்டி சொல்றாங்க ரவி எனக்கு ரொம்ப நாளா தெரியும் ஃப்ரெண்டு தானே ரவி எனக்கு ரொம்ப நாளா தெரியும் திடீர்னு எனக்கு படிச்சு காமிக்கிறியா ஃப்ரீ டைம்ல எல்லாம் நான் எக்ஸாம் எழுதுறேன்னு சொல்லிச்சு படிச்சு காமிச்சேன் பாஸ் பண்ணிருச்சு இது ஹைலைட் இல்லை அதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டி அந்த பேட்டியில் சொல்லியிருக்கு கண் இருக்கிற பிள்ளைங்களாம் நல்லா படிங்கப்பா வள்ளுவர் சொன்னார்ல கண்கள் இருக்குன்னா கல்வி தாண்டா அர்த்தம்னு இல்லைன்னா அது புண்ணுன்னாரே அது கண் இல்லடா புண்ணுன்னாரே உன்னே ஒன்று சொல்கிறேன் ஐம்பத்தைந்து வயதை தொட்ட பெரியவர் கை பிறவியிலேயே கண் பார்வை இல்லாத ரவிச்சந்திரன் அவர்களால் ஒரு குரூப் டூ எக்ஸாமை எழுதி கிளியர் பண்ண முடியும்னா இந்தியாவிற்கான வழி என்னவென்றே தெரியாமல் சீனாவிலிருந்து ஆயிரம் விமர்சனங்களோடு புறப்பட்ட ஒரு யுவான் சுவாங்கால் பதினேழு வருட பயணத்தின் மூலமாக ஆயிரக்கணக்கான நூற்றுக்கணக்கான புனித நூல்களை எழுதி சீனாவிற்கு கொண்டு போய் மொழிபெயர்க்க முடியும் என்றால் வேடிக்கை பார்க்க வந்த கபில் தேவ் மைதானத்திற்குள் இறங்கி இந்தியாவிற்கான முதல் உலக கோப்பையை அந்த மனிதனால் வாங்கி தர முடியும் என்றால் கபில் தேவ் உலக கோப்பையை உயர்த்தி பிடித்த பொழுது பத்து வயது சிறுவனாக இருந்த சச்சின் டெண்டுல்கர் இதுபோல் நானும் இந்தியாவிற்கான கோப்பைகளை வாங்கி தருவேன் என்று நினைத்து அவரால் முடியும் என்றால் நம்மாலும் முடியும் நாம் நினைக்க வேண்டும் நினைத்ததை நிகழ்த்திடுவோம் வாய்ப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் வணக்கம் இந்த அருமையான வாய்ப்பு தந்த பபாசி நிறுவனத்திற்கு என்னுடைய இதயம் நிறைந்த நன்றிகள் அன்பண்ணன் முருகன் அவர்கள் முதல் முறையாக இந்த ஆண்டு தான் அதாவது இந்த போன வருஷத்துலேருந்து தான் புத்தக கண்காட்சி நடைபெறணும் அப்படின்னு ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தொலைக்காட்சியில் இருந்த சரியான ஆளுமைகளை மேடை பேச்சிற்கும் அழைத்திருக்கிறார் அவர்களுக்கு என்னுடைய இதயம் நிறைந்த நன்றிகளை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் பபாசினுடைய தலைவர் திரு வைரவன் அவர்களுக்கும் செயலர் அன்பண்ணன் முருகன் அவர்களுக்கும் பொருளாளர் திரு குமரன் அவர்களுக்கும் பப்பாசி குழுமத்தை சார்ந்த திரு முல்லை பழனி அவர்களுக்கும் ராம மையப்பன் அவர்களுக்கும் சுப்பிரமணி அவர்களுக்கும் எங்களை அறிமுகப்படுத்திய அன்பு சகோதரர் ஹரிபிரசாத் அவர்களுக்கும் என் இதயம் நிறைந்த நன்றிகளை சொல்லுகிறேன் தமிழகத்தில் அதாவது சென்னைக்கு வெளியே ஒரு பேச்சு அப்படின்னா மக்கள் நிறைய கூடுவார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு குறை இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ஆனால் சென்னையில் அப்படி இல்லை அப்படின்னு அண்ணன்ட்ட கூட சொல்லிக்கிட்டு இருந்து சென்னையில் அப்படி கிடையாது நிறைய பேர் வர்றது கிடையாது பேச்சை கேட்க வர்றது இல்லைன்னு இங்கே வாய்ப்புகள் அதிகம் அங்கே வாய்ப்புகள் குறைவு ஆனால் இங்கே வந்தவர்களே மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக நாங்கள் பார்க்குறோம் நீங்கள் கேட்டு இதன் மூலமாக பலனடைந்தால் அதுதான் எங்கள் மூவரின் பேச்சுக்கும் கிடைத்த வெற்றி என நாங்கள் கருதுகிறோம் வாய்ப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் வணக்கம்